patay ang tinatayang nasa siyam na aktivista habang anim na iba pa ang naaresto sa magkakahiwalay na operasyon sa Calabarzon Region. Ayon po kay PRO4A Public Information Office Chief Police Lieutenant Colonel Citadel Gawiran, sabay-sabay isinagawa ng Police Regional Office, CIDG Regional Field Unit 4A, CIDG National Capital Region, Special Action Force, SAF Air Unit at ng 202nd Brigade, pati na rin ho yung 2ID at ng Philippine Army, ang simultaneous na implementasyon ng search warrant laban ho sa mga communist terrorists sa Cavite, Laguna, Patangas at Rizal. Sinabi ho ng opisyal na anim sa mga fatalities ang napaulat sa Rizal, dalawa naman sa Batangas at isa sa Cavite. Kaugnay nito mga kabrigada ay nasa anim naman ang naaresto kabilang na ang tatlo mula sa Laguna at tatlo sa Rizal. Dagdag pa ni Gawiran, tinatayang nasa siyam na katao naman ang nananatiling at large kabilang na ang isa sa Batangas at anim sa Rizal. Samantala, pasi naman sa ulat ng mga otoridad ay narecover mula ho sa mga target na individual ang mga pampasabog at iba't ibang uri ng baril. Samantala mga kabrigada, kinundi na po ng ilang grupo at aktivistang operasyon ng mga polis na nagresulta nga ho sa pagkamatay ng tinatayang nasa siyam na aktivista at pagkaaresto ng iba pa dyan sa Calabarzon. Sinabi ho ni Karapatan, Secretary General Cristina Palabay, na hindi ito ang unang beses na nagkaroon ng operasyon ang pulis laban sa mga aktivista. Iginit po ni Palabay na ang nangyari sa Calabarzon ay maihahalin tulad sa gestapo Police Raids sa Negros na nauwi naman sa pagkakaaresto ng maraming aktivista at progresibong grupo kung saan ay gawa-gawa lamang umano ang mga search warrants na ginamit. Naniniwala ang tagapagsalita na ginagamit ng mga otoridad ang nanlaman narrative nito at ang tanim ebidensya scheme para bigyang rason ang mga pag-aresto at pagpatay. Binigyan din pa ni Palamay na dapat ay mapalaya kaagad ang mga naarestong individual at pati na rin ang lahat ng mga political prisoners. Connection. Mga kabrigada, tanggapin na natin ang reports ng ating mga kapatid na himpilan. Connect tayo ng Brigada News FM sa General Santos. Mahigit pong isang taang healthcare worker sa Sarangani Province ang nabakunahan na laban sa COVID-19. Jensen at iba pang referral hospital ngayong araw magsisimula na rin po sa vaccination. Si Brigada Attorney Khan Balieke sa Balita. Brigada Attorney Khan, ibrigada mo! Brigada! Brigada! Connection! Connection! Brigada Republic Manbuntag Mahigit sa isang daang Healthcare workers sa Sarangani Province O nasa 60% ng kabuang bilang Ang nabakunahan laban sa COVID-19 Araw ng linggo March 7 Ang mga unang nabakunahan ay sina Dr. Aileen Brion Chief ng Sarangani Healthcare Facility Sa probinsya At si Dr. Arvin Alejandro Acting Provincial Health Officer alas 9 ng umaga kasabay ng pag-cheer ng mga kasamahang health workers aabot sa 162 na healthcare workers na na-assign sa Provincial Hospital at 174 na healthcare workers mula sa Dr. Cornelio C. Martinez Hospital sa Kemba ang nabakunahan ilang nakatanggap ng bakuna na karoon ng rushes sa kamay, pakiramdam na bumigat ang ulo at panghihina ng katawan. Habang ngayong araw ng lunes, sisimula ng pagbabakuna sa mga healthcare workers sa Chelsan. Itong tinumpirma ni na Dr. Rochelle Oco, City Health Officer at Dr. Ryan Aplicador, Chief of Hospital ng Dr. George P. Royeka Hospital at ito'y kasabay sa pagbabakuna na mga healthcare workers mula sa anim na COVID-19 referral hospital sa Chelsan. Kinumpirma din ni Sharir Duldoko, 
DOH Provincial Officer ng Sanagari Province at General Santo City na aabot sa 9,000 frontline health workers sa 23 na mga COVID-19 referral hospitals sa Region 12 ang target mabakunahan ng Sinovac vaccine sa loob ng isang linggo. Dagdag pa ni Duldoko ng vaccine recipients ang tatanggap ng kanilang second dose o booster shots pagkalipas ng 28 araw. Connection! Why? Gikan diri sa city gearing to become the next Singapore, an emerging ideal investment hub of the Philippines. General Santos Marugasan, Inisiatory Khan Sadyang Mabagmahal, SM, Sana all. ang kaliweting hindi marunong mga liwa, Bagyeke, sa 89.5, Bigal News FM at Johnson, sa Music News Authority. Connection! Connection! Mula sa Jensan, mga kabrigada, connect tayo ng Cagayan de Oro. Isang daang medical frontliners ng 4th Infantry Division Philippine Army ang nabakunahan na po kontra COVID-19. Si Brigada Claudine Lusak sa report. Brigada Claudine, ibrigada mo! Maayong buntag Pilipinas sa pangunahing balita. Aabot sa isang daang medical frontliners ang nabakunahan gamit ang Sinovac COVID-19 vaccine sa 4th Infantry Division ng Philippine Army. Ito ay matapos isinagawa ang ceremonial vaccination sa 4th ID Gym sa Camp Evangelista Barangay Patag dito sa lungsod ng Cagayan de Oro. Mismo ang commanding officer ng Camp Evangelista Station Hospital na si Colonel Jonah Dalagita ang unang nagpabakuna. Gusto niya ni Colonel Dalagita personal na maibahagi ang kanyang karanasan upang mahikayat ang iba na huwag matakot. Parang yung yung mind setting ko is not yung pain but a glad heart that I was able to receive the vaccine kasi napakahirap kung ng vaccine eh. many wants it but may priority kasi sa vaccination Kaog na inito inihayag ni Armed Forces of the Philippines Chief of Staff, Lieutenant General Sirilito Subihana, na isa rin sa panauhing pandangal ng nasabing vaccination na napakahalagang development ito para sa mga frontliners na lumalaban sa virus. Napag-alaman na aabot sa anim na raang doses ng COVID-19 vaccine ang natanggap ng 4th Infantry Diamond Division Philippine Army. Connection. Gikan sa Gateway to Mindanao, Cagayan de Oro City, alang sa Brigada Connection, kini si Brigada Claudine Lusak ng 102.5 Brigada News FM, Cagayan de Oro, The Music and Tunes Authority. Connection. Connection. Samantala mga kabrigada mula Mindanao, connect tayo ng Visayas sa Cebu. Apat na put isa mula ho sa total na 1,075 na mga nabakunahang health workers ng Cebu ang nakaramdam ho ng mild reaction. Si Brigada June Arellano sa detalye niyan, Brigada June, ibrigada mo! Mayong buntag, Pilipinas! At gayon sa aming balita, umabot sa 1,075 na mga health care workers na Presidente Soto Memorial Medical Center sa lungsod ng Cebu ang naturok ka na ng coronavac o ang bakuna laban sa COVID-19 na mula sa Sinovac Biotech ng China. Nalaman na sa naturang na bilang na sa apat na po't isa lang sa kanila ang nakaranas ng mild adverse effect matapos mamakunahan at wala namang nakaramdam ng serious adverse effect. Ayon kay Dr. Mary Jane Lureche at nakapagsalita ng Department of Health 7 na normal lang para sa isang tao na makaramdam ng epekto ng bakuna tulad na lang ng pananakit ng ulo at pagtaas ng presyo ng dugo. Ngunit kung magkaroon na ng rasos, allergies at mahirapan sa paghinga, kailangan na itong mahigpit na imonitor. Sa ngayon, umabot na sa 2062 na mga kawani sa nabanggit na paggamutan ang handang magpaturok ng bakuna laban sa coronavirus. Gikan sa Queen City of the South, Cebu City, alang sa Bigana Connection, kini si Bigana June Arellano sa 93.1 Bigana News FM Metro Cebu, The Music and News Authority. Connection. Connection. Mula sa Cebu, connect tayo ng Kalibo 
Ang Kalibo International Airport, mga kabrikada, antana sa pagdagsa ng maraming pasahero. Si Brigada Ann Destin Salazar, sa detalye niyan, Brigada Ann, i-brigada mo! Maayad-ayad niya agahon Pilipinas. Sa pangunahing balita, handa na ngayon ang Kalibo International Airport sa inaasahang pagtaas ng bilang ng mga travelers na uuwi sa probinsya na Aklan matapos si anunsyo nitong March 5 na Aklan Provincial Government ang pagluwag sa travel restrictions. Base sa pamunuan ng Civil Aviation Authority of the Philippines o Kaapaklan, nakalatag na rin ang kanilang guidelines para masigurong nasusunod ang mga health protocols kahit pa dumagsa ang mga pasahero. Handa na rin umano ang kanilang isolation area para sa mga makitaan ng sintomas ng COVID-19. As of March 6, umabot na sa 954 ang kompermadong kaso ng COVID-19 sa Aklan habang ang mga nasawi ay umakyat naman sa 30. Agroino Balita Halinia sa Atetihan Town of Kalibo, the gateway to the Paradise Island of Boracay. Para sa Brigada Connection, ito si Brigada Anislin Salazar ng 89.3 Brigada News FM Kalibo, the Music and News Authority. At sa Luzon, mga kabrigada, connect tayo ng Bicol. Ang mga naturukan ho ng COVID-19 vaccine dyan sa Bicol. Umabot na sa 759 sa ikatlong araw ng vaccination. Mga nagka-interes na magpabakuna patuloy po sa pagdami. Si Brigada Sheila Madrigalejo sa Balita, Brigada Sheila. Ibrigada mo! Marhay na Aga Luzon, Visayas, Mindanao, umabot na sa Cabo ang 759 ang mga naturukan ng COVID-19 vaccine sa Bicol Region sa ikatlong araw ng vaccination mula ng simulan ito noong biyernes, Marso a 5. Sa tala ng Department of Health, Bicol, 340 ang nabakunahan noong day 1 araw ng biyernes kung saan nasa 130 nito ay mula sa Bicol Regional Training and Teaching Hospital o BRTTH sa Albay. Siyam na po sa Bicol Medical Center at isang daan sa NICC Hospital na parehong nasa Naga City at dalawang po naman sa Bicol Sanitarium sa Cabusaw, Camarina Sur. Mayroong nasa 253 vaccines ang naitala sa ikalawang araw ng pagbabakuna nitong Sabado. Isang daan at lima nito ay mula sa BMC. Isang daan at dalawang put isa sa NICC Hospital at dalawang put pito sa Bicol Sanitarium. Lahat mula sa Camarina Sur at Naga City. Wala namang vaccination sa Albay mula noong Sabado hanggang kahapon dahil inilaan ang mga nasa sabing araw bilang assessment day. Sa huling tala kahapon, day 3 ng vaccination, mayroong nasa isang daan at anim na put anim na nabakunahan kung saan isang daan at dalawang put dalawa nito ay sa BMC at apat na put apat naman sa Bicol Sanitarium. Samantala, batay sa pahayag ng Bicol Medical Center, dumami ang mga nagpabakuna at ang mga nagka-interest pang magpaturok kung kaya kinailangan nilang mag-request ng karagdagang doses ng Corona Vac mula sa DOH. Dahil dito, nagpadala ang kagawaran ang nasa anim na ang doses pa ng bakuna mula sa Albay patungong Naga City kahapon. Mababatid na sa ngayon, umaabot na sa 4,909 ang kabo ang kaso ng COVID-19 sa Bicol Region. 213 nito ang nasawi, 479 o 9.76% pa ang active cases habang nasa 4,217 o 85.90% na ang mga gumaling. Para sa Brigada Connection, inipo si Brigada Sheila Madrigalejos, Gikan Digdi, Sir Rich, Regional News Center, Can Brigada News FM Bicol, The Music and News Authority. Brigada Connection. Brigada Connection. 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 Brigada. Brigada. Connection. Connection. At mga kabrigada, sumain nyo ang kabuuan ng Brigada Connection ngayong umaga po ng lunes, March 8, 2021. Inihatid sa atin ang Power Cells Herbal Capsule ng Drive Max Plus Herbal Capsule Nutri-Cleanse at ng Guard C Calcium Ascorbate Connection. Connection. Ako po ang inyong naging lingkod, Brigada Glenn Parungaw Maraming salamat po sa inyong pakikinig At mula dito sa Brigada New Center sa Makati City The Music and News Authority. Connection. Connection. Ang programang ito ay hatid sa inyo na Power Cells Herbal Capsule. Tultukan ang sakit.